Hello everyone, myself Kumari Shikha, welcome you all to my short lecture about leaf falling. I assume you all have seen falling of leaves from trees, but do you know the mechanism which are responsible for this phenomenon? So let's start without wasting our time. As we know, leaves are the organs of the plant which are responsible for photosynthesis by utilizing light energy from the sun and water and minerals from the soil. This process is called photosynthesis and the pigment which is involved in photosynthesis is mean chlorophyll. Chlorophyll A type, B type, various kinds of chlorophyll are there. So I am not going go detail now. So as the plant starts aging, this chlorophyll starts degrading. The loss of chlorophyll is also accompanied by leaf yellowing means the color of the leaf changes from green to yellow and also there is degradation of proteins, membrane, lipid and RNA. Even uh, minerals are stored in leaves they used to translocate from the older tissues to the younger tissues. In this way, recycling of the minerals takes place during the leaf incidence. There are plant hormones which are responsible for delaying of the incidence. For example, jivalin, cytokinin, and brassinosteroids. Other hormones, for example, ethanine, abscisic acid, and diasporates, this hormone enhances the sensorines related changes various genes are involved for the causing of leaf sensorines as here you can see the cytokinin oxidase this enzyme degrades the cytokinin and induces the leaf sensorines so there are three phases of f season the first phase is leaf maintenance phase by the term you can see that leaf remains intact with the stem portion this is the stem portion and this is the petiole region and this is a layer that is known as the abscission layer or abscission zone you can say so and these are the veins and this portion is the leaf blade here oxygen of synthesis production is very high in at the during the younger stage of the leaf so it forms a gradient it means that from this from this portion oxygen will transport to the this portion which is having a lower oxygen synthesis so it will form a gradient and this portion remains insensitive to the ethylene because of this higher oxygen gradient as the leaf starts easing you can see here the color of the leaf changes because of the degradation of the chlorophyll pigment and oxygen synthesis also lowers down because of that the gradient will reduces and the, this abscission zone formation takes place that's why the second phase is known as the abscission induction phase after the formation of this abscission layer, it will start synthesizing cell wall degrading enzymes that will degrade the cell wall layer and it will separate the two cells. So this separation happens in the third phase that is called the abscission phase and ultimately leaf will fall or separate from the stem portion. So you know the two cells it is having the cell wall in case of the plant cell outermost layer jo hota hai cell ka wo cell wall hota hai oh, lekin human ke case mein kya hota hai cell membrane hota hai but here it, it cell wall is present aur cell wall jo hota hai usme pata hai ki ye teen layers hote hain middle lamella hota hai jo outermost layer hota hai fir primary wall then the secondary wall to aapka jo enzyme jo secrete hoga 
बाय द सराउंडिंग सेल्स वो इस लेयर को डिग्रेड करना स्टार्ट करता है इवन दिस लेयर आल्सो और इसकी वजह से क्या होगा जब ये सेल वॉल जब डैमेज होगा डैमेज होने की वजह से ये दो सेल जो होते हैं आपके ये सेपरेट हो जाएंगे इसी वजह से लीफ जो होता है वो फॉल कर जाता है will understand the detailed mechanism involved in this process so here you can see this diagram this is the representative of the adjoining areas of the stem ye stem portion maan lo aur ye aapka leaf ka portion theek hai ye pati hai yahan aapka aapka maan pe jo hota hai to inke beech ka jo aap leaf region dikh rahe ho isme ye kya ho raha hai ki ye vessels hai so you can see this is the vessel जाइलम ऑफ फ्लोइंग बना हुआ है कि टिश्यू जो कि आपको वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द वन आवर टू द अनदर एंड दिस लेयर यू कैन सी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड दिस एंड लाइक दिस तो ये जो आपका जो लेयर है दिस इज द बेसिकली द एक्सेसन लेयर तो मैंने कहा था कि फर्स्ट क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन का सिंथेसिस लो होगा दैट इज अकॉम्पेनिंग बाय द इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द हाइली फिर एसिसन लेयर का फॉर्मेशन होता है ये जो लेयर होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल इन डिग्रेडिंग एंजाइम्स फॉर एग्जांपल पेक्टिनेज एंड द सेलुलेज तो ये आप देख रहे हो ये जो सराउंडिंग जो सेल्स हैं दैट इज कॉल्ड एज द पैरेंकाइमा सेल्स ये वो आपको सेक्रीट करता है उस एंजाइम को और ये डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो जब डिग्रेड इसको करेगा तो फिर क्या होगा ऑब्वियसली द लीव विल फॉल सो इन दिस वे द मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व इन द लीव फॉलिंग नाउ व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फॉलिंग ऑफ द लीव्स तो फर्स्ट रीजन ये है कि जब भी आप ट्रांसप्लांट करते हो या रिपोर्टिंग करते हो तो उस दौरान क्या होता है मे यू हर्ट द प्लांट किसी भी टाइप से या तो आप किसी अगर हाथ से भी डैमेज कर सकते हो या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हो तो उसके थ्रू भी डैमेज हो सकता है तो बुंदिंग की वजह से भी क्या होता है कि ये लीफ फॉल आपको दिखाई पड़ता है फिर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं जैसे कि आपका ड्रॉट हुआ फ्रिकेंट डेफिशेंसी हुआ हाई एंड लो टेम्परेचर ऑल दिस एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन इज ऑल्सो कॉज विल ऑल्सो कॉज द फॉलिंग ऑफ लीव्स फिर सॉइल भी होता है सॉइल भी अगर ड्राई एंड कॉम्पैक्टेड है तो इट मे कॉज द फॉलिंग लीव फॉल फिर सीजनल चेंजेस होते हैं अभी के क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसकी वजह से भी लीव फॉल आपको दिखाई पड़ रहा है फिर समटाइम देर इज इन्फेक्शन ऑफ द डिजीज और बेस्ट कोई भी इंसेक्ट आपको अगर अगर लीव को नुकसान पहुँचाता है तो उस वजह से भी लीव फॉल होता है and there are the internal factors are also which are which may cause the falling of the leaves for example age of the leaf jaise jaise leaf jo hoge older hote hain waise waise bhi dikhai padta hai to maine to ye leaf fall bataya mechanism bataya lekin iska role kya hai to kehte hain na ki agar jo purani cheez jayegi tab ko nayi cheez aayegi na to jo leaf jo purane ho jate hain old ho jate hain जिनमें एक क्रोडोफिल पिगमेंट जो होता है स्टार्ट कर जाता है डिग्रेडिंग उस केस में क्या होता है कि उस न्यूट्रिएंट्स को उसमें जो तो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे फॉर एग्जांपल कैल्शियम आयन जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं उनको रिसाइकल करता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो कि यंगर होते हैं इस तरह से रिसाइकलिंग हुआ न्यूट्रेंट्स का फिर जो लीफ जो फॉल होता है और सॉइल में जाके वो जो मिक्स सॉइल में जाके जब वो मिक्स होता है तो वहाँ पे क्या होता है आपका डिग्रेडेशन होगा तो डिग्रेडेशन की वजह से भी क्या होता है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करता है जैसे कि नाइट्रोजन ऐड करता है सॉइल में तो उस वजह से क्या होगा उसकी फर्टिलिटी जो होगी इन्हांस होती है एंड द मोर ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इट इनेबल द प्लांट्स टू कोप अप विद द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगी टेम्परेड क्लाइमेटिक कंडीशन उस केस में क्या होते हैं प्लांट जो होते हैं वो ओवर विंटर होते हैं जैसे ही आपका विंटर अराइव हुआ तो उस टाइम क्या होता है वो डॉर्मिंग स्टेज में चले जाते हैं बाई थ्रू द लीफ फॉलिंग और सिर्फ ट्री रिमेन ट्री ट्री का स्टेम और रूट पोर्शन रिमेनिंग रहता है 
जैसे ही फॉल हुआ तो वो आपको एक तरह से क्या होता है सॉइल का मोजन भी क्रॉस करता है और वो रूट्स को प्रोटेक्ट भी करता है विंटर विंटर जो उसमें एयर विंटर से एंड एल्सो जैसे ही फिर स्प्रिंग अराइव होता है तो न्यू लिप्स जो होते हैं वो फॉर्म होने लगते हैं तो इस तरह से क्या होता है कि इट इट हेल्प्स द प्लान्स टू जस्ट ओवर विंटर दो थ्रू ओवर विंटर